Grazie Daniela. Ehm, allora, il fatto che siamo in, in una fase di in realizzazione e di applicazione degli strumenti e dei dispositivi ECBET lo stiamo verificando anche con i nostri progetti eh, Leonardo da Vinci. Noi abbiamo fatto un'indagine eh, presso i beneficiari delle, eh, delle mobilità e abbiamo notato che già soltanto in un anno eh, la conoscenza degli strumenti messi a disposizione dal, dalla raccomandazione sono cresciuti esponenzialmente. Adesso tra l'altro nelle e, e soprattutto è cresciuta la conoscenza del, eh, dello strumento da parte di chi appunto poi lo utilizza perché poi i giovani, soprattutto i giovani, eh, possano eh, beneficiarne nei loro processi appunto di mobilità. Però ancora molto resta da fare e, e eh, questa occasione eh, di oggi eh, ci aiuta anche a capire quali sono le domande che ancora rimangono eh, in evase sul tema della, eh, di come si applica, chi fa che cosa, come diceva appunto Daniela e, e in quali condizioni. E allora noi abbiamo voluto, proprio rispondendo ad un'esigenza di eh, partecipazione dal basso, come diceva, eh, come rammentava anche la eh, Rostella Martini, Martini, eh, stamattina appunto, ho detto male? Martino, <ride> Rossella Martino, ehm, di eh, appunto sentire subito e partire da chi poi lavora appunto su queste tematiche, abbiamo voluto dedicare questa sessione specifica ehm, alle vostre domande e, eh, e allora come abbiamo pensato di fare questa, eh, questa organizzare questa sessione voi avete un cartoncino avete trovato un cartoncino eh, quando siete tornati eh, un cartoncino azzurro ehm, le domande eh, le eh, potete eh, abbiamo pensato appunto di eh, porre queste domande eh, mettendovi condividendole tra di voi e eh, mh, rivolgendole a i tre attori che noi riteniamo diciamo, fondamentali nel processo di attuazione eh, della raccomandazione ISIVET, cioè le autorità competenti, gli esperti e chi appunto lavora e, eh, sul campo e sperimenta a come è stato il progetto Color, come è un, un altro progetto dei sette che ricordava stamattina Pasquale, ehm, come lo abbiamo pensato? Facendo una sorta di lotteria delle domande, nel senso che vi invitiamo eh, adesso a a girarvi eh, dietro di voi eh, e porre insieme, condividere con chi è dietro di voi una domanda, quindi fare una domanda a una delle tre eh, realtà che noi adesso abbiamo, chiameremo eh, qui sul, sul talk show. Ehm, per chi eh, ha mh, questioni diciamo, di lingua, perché magari si trova a condividerla con eh, un nostro esperto inglese, ci siamo noi, quindi eh, potete tranquillamente chiederci. Se eh, quelli davanti, quelli dietro, ovviamente parleranno con quelli davanti, oppure parleranno tra di loro eventualmente. Comunque l'idea è di fare una sola domanda, di condividerla e di pensarla ad un solo interlocutore dei tre che io adesso vado a presentare. Allora, per le autorità competenti eh, chiamerei Mafalda Camponeschi della Regione Lazio, che ha partecipato sin dall'inizio, in realtà è stata l'artefice la, diciamo, del progetto Color, quando siamo partiti poi eh, diciamo, sulla eh, Regione Lazio è una di quelle regioni che ancora non ha firmato il protocollo d'intesa ma diciamo è solo una questione di carattere come dire temporale almeno ci auguriamo perché l'intenzione è quello di eh, procedere in questo senso eh, dalla regione Calabria Luigi Taccone che ho visto da qualche parte eccolo lì eh, la regione Calabria è una eh, regione che si è eh, appunto associata successivamente al progetto Color eh, avremmo avuto anche Marco Albanese della regione Basilicata ma per eh, sopraggiunti e improrogabili impegni appunto non, ha, eh, potuto, non è potuto essere con noi eh, però diciamo, ringraziamo moltissimo anche Albanese per il lavoro che ha eh, svolto eh, e l'impegno che ha messo diciamo, nella realizzazione del, de, di questo progetto per gli esperti eh, chiamerei Richard Curmi del, eh, della Ma, Ma, di Malta Qualification Council che, è stato, che ha seguito, ha visto nascere il progetto eh, Color for Migrants eh, viene da Malta e, e ha seguito appunto il eh, nostro partner maltese che ha seguito sin dall'inizio appunto la eh, 
l'attuazione la, del, eh, del progetto, soprattutto per quello che ha riguardato il processo di referenziazione delle QF e dunque ben conosce il nostro sistema delle qualifiche. Ehm, e poi eh, Elisabetta Perulli, eh, il nostro esperto per eccellenza, eh, membro dell'ECVET eh, User Groups, del Users Group, ehm, che appunto tenterà di rispondere alle vostre eh, domande. Per quanto riguarda invece la prospettiva del, di coloro che hanno sperimentato sul campo, eh, chiederei a Manuela Bonacci che è la madrina, diciamo, insieme a Marta Santanicchia di questo, di questo progetto, eh, visto che l'hanno progettato insieme, ehm, e ehm, insieme a lei chiamerei di Michela Vecchia, che è eh, responsabile del progetto iCare, progetto pilota, uno dei sette appunto che è stato finanziato ehm, dal, dalla Col, eh, che ha appena concluso peraltro il, il suo progetto iCare e, e che sperimenta su un terreno che abbiamo peraltro adesso appunto eh, toccato eh, in chiusura della mattinata, eh, l'utilizzo eh, appunto degli strumenti messi a disposizione da eh, EasyVet sulle eh, professioni sociali eh, tucur. quindi vi lascerei 10 minuti di tempo per poter discutere con chi, quindi spostate proprio se volete, se fisicamente cioè, giusto facciamo su come volete, di, quello dipende dai vostri orientamenti non, su questo non posso intercedere e, ehm, alla fine di questo momento di eh, diciamo, condivisione passeranno, eh, passeremo tra di voi e raccoglieremo la domanda. Dieci minuti, grazie. Questa è l'ultima occasione che avete per oggi, perché poi non ci saranno altre occasioni per poter porre le domande. Essendo anonime, ovviamente potrete scrivere anche eh, diciamo, le corbellerie peggiori, però si, se non si capisce io dovrò chiedere a chi post, ha posto la domanda appunto, qual è il motivo per cui l'ha fatto. Come facciamo? Vogliamo che ognuno pesca oppure pesco io e voi le... E... Pesco io, pesco io, ok. Eh? Eh beh, la lotteria... Tra l'altro voglio dire, adesso ehm, Lucia Scarpitti del Ministero del Lavoro che concluderà i lavori, effettivamente mi faceva venire un'idea che queste domande, anche quelle che non riusciremo a leggere, sono utilissime per, eh, per poter raccogliere quali sono le questioni più eh, cruciali, diciamo, le questioni, le burning question che possiamo utilizzare anche nei, nei nostri, eh, nelle nostre riflessioni, nei nostri seminari. Eh? Un balletto. Ecco, ecco, ecco. Il balletto ci voleva. Oh, allora. Esistono esperienze di inisivet oltre all'ambito professionale eh, manuale molto operativo, anche in ambito più gestionale barra intellettuale? Mappa che domanda. <ride> Una domanda che... da lasciare senza fiato. Eh, chi di voi su questo... Dico una cosa che chiaramente non è esaustiva, però un convegno di un annetto fa ho visto di un'esperienza nel settore bancario assicurativo. Eh? Eh, era un sistema un po' particolare, eh, però era una sperimentazione. Mi pare che era un convegno dell'ISFOL e il rapporto, un convegno dell'anno scorso. Eh? Ok. Completiamoci. È un lavoro dell'ABI, credo che tra l'altro sia anche disponibile la documentazione sul portale dell'ISFOL, se interessa approfondire. 
Io posso dire che in generale intorno al, alla, a quello che ci, diciamo, ci risulta, intorno alla tematica del riconoscimento dei crediti e delle competenze, si sono attivati diversi settori ed è una tematica abbastanza trasversale ai diversi settori. Ci sono alcuni settori che si sono um, spesi di più, si sono portati un po' più avanti, ma non è, eh, questo non è tanto legato alla, alla professione più o meno manuale o intellettuale quanto alla, alle caratteristiche che proprio del settore in termini di evoluzione, di cambiamento eh, dell'assetto dell un po' organizzativo e anche professionale. Quindi tutti quanti i settori in grande eh, sviluppo e innovazione, immagino per esempio quello dell'energia, abbiamo delle, esperi delle esperienze anche nel settore delle energie rinnovabili, oppure anche il settore bancario che è interessato a delle mh, questioni che riguardano sia la mobilità de del dei lavoratori eh, transnazionale, eh, sia a questioni proprio di crisi eh, del settore, così come tutti quanti gli altri i settori, però, i portuali ad esempio, sì, il settore turistico che è un settore tradizionalmente interessato a costanti evoluzioni, quindi è sicuramente un dispositivo applicabile in tutti quegli ambiti, quei settori interessati a grossi, grosse trasformazioni, innovazioni e cambiamenti. esco nel mazzo. Uh, link tra i SIVET e riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale. Quindi come ci aiuta i SIVET a riconoscere l'apprendimento non formale? Qui possiamo starci tutto il pomeriggio ovviamente, <ride> però diciamo in pillole. Chi vuole rispondere a questo? Ma sicuramente il, i linguaggi sono, mi sembra ecco che tutte le riflessioni vanno nella, stessa, nella direzione che noi, eh, stiamo, su cui stiamo perché eh, come regioni per esempio con, ecco, con i ministeri e le amministrazioni centrali stiamo lavorando adesso a questa, mh, mettere, questo mettere in collegamento i repertori che abbiamo adottato nelle regioni e proprio per andare nella logica di questo decreto legislativo che è stato approvato nel 2013 che eh, volge proprio al riconoscimento ecco, al, della alla spendibilità, quindi la mobilità, il riconoscimento della certifica, la certificazione delle competenze sul non formale e informale. Quindi questo, ecco, il linguaggio di Sivet mi sembra ecco, molto in linea con, eh, in termini di competenze, parla esattamente con lo stesso linguaggio che abbiamo adoperato e che stiamo adoperando su questi altri temi, quindi è sicuramente in linea con quanto si sta facendo e già queste regole che mancavano e che sono date con il decreto legislativo mi sembra ecco che possano uh, essere un ottimo, una ottima cornice per procedere in questa direzione. Si tratta ora di renderlo certamente concreto e operativo, cioè quelle unit come le mettiamo e mi sembra che anche prima questo sia emerso. Okay, allora io rispondo in inglese, ma è meglio così. <ride> um, ok, so just maybe to answer. Allora rispondo in inglese. Tanto per rispondere anche a quella, alla domanda precedente, sì, sicuramente a Malta potremmo anche fare un esempio da un'isola che è estremamente vicina all'Italia, appunto quella di Malta. Naturalmente è chiaro che non abbiamo tante istituzioni pubbliche vette, ma soltanto due. E, ma prima di tutto devo dire che abbiamo utilizzato ISIVET per quanto riguarda le professionali non tradizionali per esempio dei servizi finanziari, quelli bancari di cui si è parlato prima noi abbiamo eh, questi servizi nell'ambito di ISIVET eh, e oggi devo dire che eh, noi lo utilizziamo anche in altri settori per esempio c'è stato un eh, dibattito in Europa se non sbaglio l'ha sollevato o la, eh, la Germania per decidere se il nursing il settore infermieristico entrava o meno nel VET e, e noi pensiamo di sì pensiamo di sì che rientri oppure l'industria turistica c'è un istituto VET quindi di formazione eh, professionale eh, che si occupa proprio di questo in campo turistico poi per quanto riguarda l'apprendimento informale che è stato citato anche all'inizio del seminario di oggi c'è un'altra questione ovvero l'apprendistato eh, c'è un'esperienza eh, a Malta infatti le istituzioni pubbliche eh, offrono anche degli apprendistati agli studenti 
e quindi learning on the job proprio l'apprendimento in azienda quindi è una forma di apprendimento che poi viene monitorata e quindi anche l'apprendimento informale ottiene la possibilità di accumulare dei crediti naturalmente poi dopo la formazione viene valutata dal datore di lavoro che deve monitorare ma poi anche valutare eh, l'esperienza lavorativa del singolo eh, rappresento un progetto pilota Equet, eh, diciamo un fratello di color, eh, che si è occupato eh, delle, di alcune figure professionali che fanno riferimento al, al settore dell'assistenza alla persona e noi proprio siamo partiti, eh, diciamo, abbiamo avuto un approccio forse meno istituzionale, più eh, eh, bottom up e proprio focalizzando l'attenzione su tutte quelle persone che lavorano in quell'ambito ed hanno acquisito eh, competenze in maniera informale e non formale quindi diciamo da una parte abbiamo tenuto presente le specifiche tecniche ECVET sugli standard professionali eccetera ma abbiamo costruito dei test che consentissero di portare eh, in luce effettivamente le, le, le competenze delle, delle persone eh, questo ci ha dimostrato che ECVET ha anche un fortissimo potenziale per ehm, spingere le persone a rientrare in percorsi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, perché uno dei risultati molto interessanti che abbiamo avuto dalla sperimentazione sul campo, che è avvenuta eh, in particolar modo con donne migranti che eh, lavorano o come assistenti familiari o come ASA, eccetera, è proprio il desiderio, avendo fatto una sorta di bilancio di competenze, quindi riconoscendo quali erano gli elementi di debolezza nella loro preparazione, il desiderio di poter rientrare in un percorso formativo che andasse a coprire i gap che erano stati evidenziati dal, dal processo di valutazione. A quel punto il problema diventa quanto l'offerta formativa è strutturata in maniera modulare e flessibile da poter consentire alle persone di entrare ed uscire da percorsi formativi che sono tendenzialmente molto lunghi e che ehm, presentano delle grosse difficoltà per le persone che lavorano e che ti dicono mi piacerebbe poter raggiungere la qualifica ma non posso dedicare così tanto tempo alla formazione perché io devo lavorare perché è l'unica forma di sostentamento che ho quindi questo trovo sia un elemento interessante e sicuramente c'è un link fortissimo eh, tra ECVET e il riconoscimento di queste eh, competenze sì. e volevo aggiungere una cosa proprio in, in questo senso perché i SIVET eh, una delle, si concentra molto anche sulla, su riuscire a rendere mobili, quindi riconoscibili e trasferibili, non solo eh, le, le persone che sono portatori di qualifiche, ma sono portatori anche di qualifiche parziali. Quindi in questo senso, per questo quando si parlava di settori, i settori che sono stati analizzati in prima battuta non sono quelli più manuali, perché ho visto che c'è stato questo link alla manualità del, del settore, bensì quello più mobile, cioè andare a vedere le persone, per questo noi abbiamo pensato ai migrants, perché sono quelli che si muovono e quindi quando si muovono loro si portano appresso tutta una serie di qualifications queste qualifications spesso non sono così certificate, così stabili, così intere o, o che possono essere trasportate così facilmente nel paese in cui si va a lavorare quindi eh, ISIVET si occupa un po' e lo fa anche l'apprendimento non formale e informale cioè si occupa del, di, del riconoscimento che sta dietro a determinati processi quindi, quando si parla di apprendimento non è più importante se questo sia stato formale, quindi in un percorso strutturato, oppure se, sia, eh, se siano competenze che si acquisiscono in altro modo, l'importante è riuscire a passare in processi di trasparenza di questi apprendimenti o di queste competenze che si hanno, di riconoscimento e quindi di trasferibilità. Quindi io in questo senso posso muovermi, spostarmi come persona, lavorare in un altro paese, in un altro contesto, in un altro settore e portarmi appresso le mie competenze o le mie qualifications o parti e in questo aiuta i SIVET perché creando delle unità 
si possono andare a fare quello che diceva lei appunto magari non, non ho tutta la qualification però ne ho parte e posso rientrando in un percorso di formazione un, un percorso di validazione degli apprendimenti eh, avvenuti in un altro modo in maniera non formale o informale riuscire a, ad avere la qualification completa eh, in questo modo quindi sono estremamente collegate non sono cose eh, scatole chiuse che viaggiano per i loro da sole ma sono tutte molto integrate perché sono queste che effettivamente riescono a far andare avanti una serie di processi la particella molecolare di cui parlava che forma poi la materia andiamo con l'altra abbiamo a chi eh, ecco questo invece eh, a chi ha sperimentato sul campo quindi diciamo c'è un target preciso quali sono i vantaggi e le difficoltà riscontrate nella realizzazione del progetto quindi passo direttamente la parola a chi ha Beh, allora, ci sono le difficoltà solite della realizzazione di un progetto per cui eh, sulla carta tutto funziona e quando le cose si fanno realmente talvolta ci si intoppa un pochettino e si cerca di capire qual è la via migliore ehm, sicuramente questa tipologia di progetto secondo me anche con l'esperienza condivisa con tutti gli altri progetti con i quali abbiamo fatto un lungo percorso eh, per due anni di incontro e di scambio di, di informazioni comunque di punti di vista c'è stato sicuramente una, una forte spinta di entusiasmo che ha eh, messo in campo delle risorse molto attive cioè essendo un campo nuovo molto sperimentale ha fatto sì che le persone eh, cercassero di tirare fuori le migliori idee per vedere di rendere possibile questo quindi sicuramente c'era anche un livello di motivazione molto alto eh, ovviamente dal mio punto di vista che forse è anche molto personale ehm, anche Kvet come i progetti che funzionano benissimo sulla carta e poi quando si vanno a realizzare potrebbero discostarsi un po' dal sogno iniziale, anche il sistema EQVET che sicuramente è, è, è interessante, dà delle prospettive di sviluppo fortissime, si va a scontrare poi con alcune realtà specifiche, alcune rigidità dei sistemi, le differenze tra i sistemi, perché non dobbiamo dimenticarci che poi EQVET dovrebbe diventare una sorta di moneta comune che ci consente di circolare anche eh, in ambiti nazionali differenti e abbiamo sistemi formativi che sono molto differenti tra di loro e quindi ci si scontra anche di fronte a realtà di questo tipo dove appunto eh, prima si citava il caso dell'infermiere dell l'infermiere attualmente è, rientra in, nella higher education in molti paesi europei continua ad essere formazione professionale in altri quindi già questo porta a, eh, a differenze sostanziali nei, nei sistemi che non sono facilmente risolvibili quindi direi che eh, l'attuazione sul campo mette poi di fronte a quelle che sono le rigidità e le grosse differenze che tuttora esistono. Sì, velocissimo. Vabbè, come tutti i progetti, chiaramente dall'ideazione all'implementazione eh, sì, bisogna ritararsi, però eh, almeno noi con, con Color abbiamo tentato di essere il più eh, pratici possibile, anche tecnici, cioè lavorare affinché si raggiungessero dei risultati che potessero essere utilizzabili e quindi il coinvolgimento di eh, più eh, autorità competenti quindi competent body che era un po' la mission di, ehm, di questo bando di progetto era uno dei nostri obiettivi allo stesso tempo però lavorare su qualifiche esistenti che potessero essere comunque ehm, come dire, anche riconosciute perché erano riconosciute in più sistemi quindi eh, penso che la difficoltà maggiore sia stata poi una volta individuati i settori che erano di partenza quando siamo andati a lavorare sulle qualifiche lì abbiamo dovuto come dire, no? fare più attenzione, pensavamo che riusciamo a lavorare più ecco, su, sul settore del sociosanitario, invece poi ci siamo trovati a lavorare di più sul settore edile perché c'era la partecipazione anche di vari stakeholder, quindi in questo senso il network creato è stato credo uno dei, dei, dei successi, sì, e che forse in prima battuta non ci aspettavamo neanche, invece poi è, è venuto insomma, con il protocollo d'intesa si è creato proprio inaspettatamente. inaspettatamente ecco qui noi troviamo una persona che non era in prima battuta nel progetto e quindi, no, abbiamo considerato tutti non ci avevano forse risposto 
<ride> Vado avanti con le altre domande. Allora. Con quali strumenti e in che modo la scuola può individuare le nuove figure professionali per un nuovo mercato del lavoro? Anche questa. <ride> la scuola. Non abbia... o il sistema. Sistema, facciamo il sistema. Facciamo il sistema. Vai che ti sei già lanciato. Il sistema educativo. Vai. Allora, ovunque nei paesi europei, nei vari sistemi, il processo di... è una questione complicata, eh, perché ehm, il mercato del lavoro è in continua evoluzione, fin tanto che si fanno dei lavori per individuare quelle che sono le figure, le competenze nei vari settori, si analizza questo e si tirano fuori dei prodotti che sono già vecchi. E quindi esiste un po' ovunque eh, il problema di collegare le analisi dei bisogni sul mercato del lavoro a una... Eh, programmazione ecco, dell'offerta dell di formazione eh, che sia come, come dire, gestibile e aggiornabile. Allora da questo punto di vista sicuramente l'idea di allestire un'offerta formativa modulare fatta di unità di competenza piuttosto che di qualificazioni più grandi è un, una modalità che rende più eh, aggiornabile no? questo. Un po' dappertutto, però come processo, un po' dappertutto quello che si fa in genere eh, si, lavorano i settori, quindi lavora, vengono chiamate in causa eh, chi rappresenta eh, nel, nel, i settori nel mercato del lavoro e quindi un po' ovunque, io parlo adesso in generale nei sistemi europei, non so se poi Richard vorrà sostenere anche questo, sicuramente sì, la, vengono chiamati in causa chi rappresenta il mondo del lavoro, che è una fonte di informazione essenziale, però poi bisogna fare un lavoro anche di eh, organizzazione di queste informazioni, di definizione di un formato, il formato è fondamentale perché altrimenti questi bisogni vengono espressi in maniera disordinata e poi bisogna trasformarli in qualcosa che ha a che fare con un quadro nazionale delle qualificazioni costantemente aggiornabile. Tutto questo processo noi lo ritroviamo un pochino disegnato ma adesso verrà implementato all'interno di questo decreto sul sistema nazionale di certificazione delle competenze fondamentale per implementare un sistema nazionale di certificazione delle competenze individuare una modalità comune, congiunta, aggiornabile di definizione di un repertorio nazionale dentro al quale c'è anche la scuola ovviamente quindi la consideriamo in linea generale ma c'è la scuola che produce le sue qualificazioni così come anche l'università e proprio l'idea europea di EQF eh, European Qualification Framework e National Qualification Framework che mette i paesi nelle condizioni di eh, costruire dei quadri in cui non ci siano degli spezzettamenti ma ci sia un quadro di riferimento comune eh, che, che possa essere costantemente aggiornato e costituire appunto riferimento per la certificazione. Non so se ho... Sì, un contributo... Eh, anche su come operano le regioni nell'ambito proprio di questo quadro complessivo che ha tracciato Elisabetta ehm, probabilmente dico delle cose scontate già sapute ma insomma penso sia importante sottolinearlo di fronte anche agli ospiti stranieri quanto stiamo cercando di recuperare quello che forse non abbiamo fatto vent'anni fa non voglio fare polemiche con quanto ho ascoltato stamattina però secondo me noi abbiamo perso qualche treno rispetto anche ai paesi del Regno Unito in cui loro hanno, a inizio anni 90 hanno subito fatto squadra con eh, le parti sociali, con le imprese, col mondo del lavoro e grazie a quegli input sono riusciti a guidare lo sviluppo del loro sistema educativo. E noi un pochino questo ce lo siamo perso e stiamo cercando di recuperare fortemente sia a livello nazionale attraverso una serie di eh, iniziative e, e di normative che finalmente eh, definiscono un nuovo diritto all'apprendimento e al riconoscimento delle competenze per ogni cittadino, sia a livello region regionale, quindi territoriale, proprio cercando di costruire eh, nello specifico eh, sistemi che siano molto agganciati con i fabbisogni formativi. In Calabria, ma è una piccola regione, sono regioni che hanno già iniziato ad operare già da diversi anni, noi da un paio d'anni per esempio stiamo facendo un'analisi del fabbisogno formativo delle imprese e questo lo sta facendo oltretutto il settore istruzione e cultura, quindi cercando di ottenere una curvatura per quanto possibile dei percorsi universitari, scolastici universitari, per quella che può essere l'autonomia anche in questo settore di una regione che è chiaramente è un po' limitata 
nell'ambito del, del mondo del lavoro e della formazione professionale eh, stiamo eh, da un annetto provando a definire, quindi siamo una delle regioni forse più giovani da questo punto di vista, stiamo cercando di ridefinire gli standard professionali soprattutto e formativi oltre che di certificazione di competenze con il nostro territorio con una logica molto aperta, molto partecipata ehm, al di là di meccanismi un po' particolari tipo l'Agora vorrei citare per esempio i piani locali per il lavoro che sono una risposta, una risposta eh, molto recente che stiamo sperimentando e eh, anche abbastanza innovativa, cioè delle aggregazioni territoriali anche con i comuni, con gruppi di comuni, di comuni almeno otto comuni ci devono essere, in cui definire con loro dei piani di sviluppo a 360 gradi, eh, dallo sviluppo alle figure professionali necessarie, proprio per cercare di capire quali sono le esigenze dei territori in modo specifico. Tutto questo poi sarà recepito nell'ambito di un sistema regionale che sta prendendo le forme assolutamente in linea chiaramente con quello che è il disegno nazionale. Vi dico solo che abbiamo 14 domande, non so se riusciremo a farle tutte, però cercheremo, sì, magari ci sbrighiamo con le risposte. Il processo di valutazione secondo i SIVET e la conversione delle problematiche connesse nei sistemi differenti di istruzione e formazione professionale, vedi operatore dire, qualifica, no questa purtroppo non l'ho capita, il processo di valutazione secondo i SIVET e la connessione delle problematiche connesse ai sistemi differenti di istruzione e formazione professionale, vedi l'operatore dire, qualifica IFP, eh, questo accordo Stato-Regioni, quindi da quello che capisco la, la, come avviene questo processo di, di, di valutazione. Eh. Proviamo, proviamo. oltre l'accordo di FFP certo qui è una figura dunque che sta in un, uh, un accordo Stato-Regioni su questo sistema che è a cavallo del sistema di istruzione e formazione quindi ha le sue caratteristiche è un, uh, un percorso quindi è un sistema innovativo perché è introdotto nell'ordinamento dal 2010 ad oggi quindi siamo in una fase proprio di, di avvio, se vogliamo, proprio giovani, quindi anche la valutazione, certamente ci sono le sperimentazioni passate, quindi siamo ancora in una fase diciamo, di, eh, di verifica, ma anche dovrà anch'esso ovviamente adeguarsi a quelle che sono poi le cornici di riferimento che si stanno dando quindi non, non è semplice diciamo, il, il lavoro anche della valutazione in esito di queste, delle competenze di questa figura che ehm, per ovvi motivi per dover rientrare anche con, perché è un sistema che consente il ritorno anche nel sistema istruzione per conseguire poi il titolo finale che le, con l'esame di Stato e quindi deve necessariamente stare tra ecco, due mondi, quello della formazione e quello dell'istruzione e quindi ha, ha sicuramente delle caratteristiche di criticità non, non indifferenti mi rammentava Valentina Benni che peraltro dobbiamo ringraziare perché è stata l'artefice di tutta questa organizzazione <ride> che essendo una lotteria non le dobbiamo fare tutte <ride> allora eh, qual è il primo passo per dare avvio all'implementazione di un sistema di riconoscimento dei crediti Ma non, non so se è il primo passo o quale sia il migliore, però sicuramente la creazione di, delle unità, perché altrimenti non si possono riconoscere i crediti, quindi va comunque creato e eh, suddivisa la qualifica in modo tale che abbia delle caratteristiche che poi permettano il riconoscimento, l'associazione dei processi di assedi, di valutazione e di certificazione. Quindi credo in questo senso che forse direi avere delle unità che abbiano una loro consistenza e una loro eh, valutazione che possano essere in tal caso quindi riconosciute e valutate. Sì, so, sono assolutamente d'accordo e questa è, un, è, un, è una priorità, sì, è una priorità che c'è sia a livello di provider, come diceva prima Daniela, chi deve fare l'unità, no? deve farla il provider, deve farla il, il sistema o l'autorità. In entrambi i casi il primo prerequisito tecnico è avere delle qualificazioni eh, spacchettabili in unità a tutti e due i livelli. 
maybe just one point to add. Um, I believe, and uh, a very good example, um, you mentioned Luigi, you mentioned the UK. Bene, si è citato Luigi, si è citato anche l'Inghilterra. Qualche esempio che possiamo avere eh, a cui abbiamo visto, guardato nell'adottare il sistema, per esempio, il fatto di avere i council, ovvero i consigli settoriali che definiscono poi le unità. E come vedete, eh, quindi quello che chiede anche l'industria, il settore, a questo punto le qualificazioni possono essere suddivise in base a quelli che sono i bisogni del settore specifico, dell'industria, ma sarebbe il settore. Sempre e poi naturalmente, come ci ha detto Manuele, in base all'approccio che si basa sui learning outcomes, sui risultati dell'apprendimento e questo è soprattutto a beneficio di coloro che già lavorano ma nel quadro di un'educazione permanente vogliono eh, accedere a ulteriori forme di apprendimento, quindi anche dei corsi diciamo, e dei seminari eh, limitati eh, nel tempo e quindi cercare anche di fare da ponte tra gli istituti di formazione e l'industria, le aziende e il mondo del lavoro. Quindi io credo che il nostro progetto veramente possa essere un ottimo primo piano proprio per porre le basi per tutto questo. Quindi in particolare quando io mi sono occupato di referenziazioni, all'inizio ho detto oddio eh, non ce la farò mai e non capisco neanche di che cosa si parli, invece poi alla fine leggendo e leggendo mi sono accorto e ho capito di che cosa eh, si parlava e quindi ho, ho visto che alcune qualifiche che venivano valutate in una regione poi non venivano riconosciute nelle altre e quindi eh, io credo però che questo progetto davvero possa rappresentare un modo per risolvere questi problemi quindi mettere insieme tutto questo integrare tutto e richiede anche uno sforzo di compartecipazione tra diversi paesi di condivisione tra diversi paesi e quindi io credo che quello che viene fatto in un paese a questo punto possa costituire da esempio e da modello per quello che viene fatto negli altri paesi e l'abbiamo visto diversi esempi qua. È l'espressione che troviamo sempre quando andiamo all'estero e cerchiamo di spiegare la differenza del nostro, del nostro sistema rispetto agli altri paesi europei, per cui dicono no, ma allora è impossibile attuare, per voi, <ride> attuare qualsiasi cosa. Però diciamo, eh, proprio perché partiamo diciamo, in maniera più svantaggiata, forse la raccomandazione di Sivetto ci aiuta di più, proprio perché è un passo, ha una logica completamente diversa. Di... Ma non voglio perdere altro tempo, quindi vado con l'altra domanda. Ci sarà sempre bisogno di un memorandum of understanding anche con i Sivetto a sistema? Eh. Con i Sivetto a sistema? Posso? Secondo me la sfida di questo memorandum, di questo protocollo che stipuliamo tra sei regioni con altri partner è proprio questa, cioè se saremo in grado tra tre anni, quando sarà finito questo periodo, di creare qualcosa di ancora più permanente, di ancora più esteso, di ancora più diffuso. Questo secondo me è l'obiettivo con cui ci dovremmo misurare. Dico solo questo, penso che si possa aprire tutto il resto, perché... Il Sivet secondo me eh, può essere, ehm, non lo so, ho visto delle, mh, anche delle definizioni, delle qualificazioni sullo strumento, secondo me almeno per il territorio della regione Calabria eh, ha questa funzione che ancora non ho sentito, ma eh, di creare curiosità in termini di acceleratore del processo di cambiamento proprio perché è un concetto anche nuovo, sperimentale su cui un territorio magari che è rimasto un po' ingessato eh, ne, negli anni passati eh, si può incuriosire, attivare, riattivare, stimolare trovare appunto nuove eh, intuizioni, nuove idee, nuovi progetti quindi va sfruttata questa cosa ma va sfruttata proprio nella logica di estendere il più possibile il network come diceva Pasquale stamattina in senso veramente a 360 gradi dalla scuola, ai centri per l'impiego alla formazione professionale ma dirò di più in Calabria stiamo cercando di coinvolgere eh, una camera di commercio ma per averle tutte perché sono fondamentali le camere di commercio poi per arrivare a Confindustria a tutte le associazioni fino eh, stiamo coinvolgendo la consulta del volontariato 
perché il volontariato e il terzo settore possono avere un ruolo molto importante in questa cosa, però per avvicinare queste cose con un linguaggio molto più globale a tutti i cittadini del territorio. Cerco di essere brevissima perché questa era una delle cose con cui anche con Marta abbiamo parlato varie volte perché nella raccomandazione ISIVET in effetti c'è una cosa che, um, su cui non sono molto d'accordo perché prevede il processo di trasferimento, eh, prevede che eh, due eh, istituzioni si mettano d'accordo proprio dall'inizio, quindi l'istituzione di un paese che manda un ragazzo, che, che trasferisce comunque un percorso ad un paese B dove viene fatta eh, il riconoscimento direttamente di là e poi questa, queste competenze vengono riconosciute e riportate nel paese di partenza però prevede che ci sia un accordo secondo me in un, in un primo momento, in una prima fase di implementazione di SIVET questo è fondamentale, comunque è sempre stato fatto, scuole si mettono d'accordo e trasferiscono e mettono in mobilità i ragazzi e poi Erasmus insomma ne conosciamo di strumenti che fanno già questo, questo in partenza, però se noi creiamo, se noi diciamo che mettiamo ISIVET a sistema, vuol dire che noi abbiamo creato degli strumenti che già parlano uno stesso linguaggio, che è quello dei risultati dell'apprendimento e delle unità di risultati dell'apprendimento. Quindi in questo senso, se noi le abbiamo create in questa maniera e interagiscono con tutti i processi, che siano la valutazione degli apprendimenti non formali e informali, che sia il quadro delle qualificazioni europee, che parlano lo stesso linguaggio, quindi hanno dei contenuti comuni, e a questo punto non serve più l'accordo tra le istituzioni, gli, i, eh, i protocolli d'intesa, perché il riconoscimento è facile o può al limite essere fatto solo su, su dei pezzi, così stando, però è facile sicuramente la trasferibilità, quindi a sistema eh, non dovrebbe servire un, un protocollo d'intesa, ma al limite solo un, um, un agreement specifico su, su determinate cose, però proprio un protocollo d'intesa dovrebbe essere superato dalla messa a sistema di Sivet, per come la vedo io, però certo questa è... Bene, io direi che andiamo con l'ultima domanda eh, della, della giornata, anche se, ripeto, poi questa, questo piccolo tesoretto sarà utilizzato per i prossimi incontri sulla, sulla tematica. Eh, in attesa della referenziazione all'EQF di tutti i paesi UE, come si affronta la diversità dei sistemi nazionali delle qualifiche, doppia valutazione dei risultati? Eh, sì, cioè abbiamo gli imbalzi e probabilmente sì. Eh, non so se con questa domanda vogliamo fare, passiamo all'altra, che dite? Questa è una cosa che ho già sentito, secondo me il sistema di valutazione degli imbalzi è un sistema di valutazione del processo educativo, da non confondere con le valutazioni, il riconoscimento delle competenze che sono il processo stesso. Non so se si riferisce a questo la domanda, sono due piani diversi. Noi nel nostro progetto ad esempio abbiamo, come dicevo prima, coinvolto attivamente i nostri partner stranieri non con un ruolo semplicemente diciamo, di supporto e consulenziale, quindi abbiamo testato lo stesso strumento nei due paesi, quindi io la giro su, funziona in un paese ma anche nell'altro, ovviamente gli IQF andando a vedere erano eh, abbastanza differenti su, per alcuni profili professionali abbiamo ovviato attraverso la matrice delle competenze a quel punto io so quali sono gli standard professionali richiesti a quella figura in un paese o nell'altro quali sono gli elementi comuni che ho in entrambi i paesi e solo lì ci può essere come dire, un riconoscimento reciproco e in qualche modo automatico delle competenze che la persona presenta quindi nel nostro caso abbiamo agito in questo modo. Ovviamente ci sono alcune, vi posso fare l'esempio eh, del, dell'OS che mh, nel sistema italiano ha alcune conoscenze di tipo più medico, nel senso che teoricamente, perlomeno la, la preparazione teorica riguarda anche elementi medici, in eh, Romania tutto quello che è medico rimane in ambito strettamente medico e non tocca le figure di, di assistenza 
assistenza per cui ovviamente questa differenza è lampante e si saprà che eventualmente una persona che porta con sé delle, con sé delle, con delle competenze acquisite in ambito italiano alcune di quelle saranno disperse tra virgolette perché non necessarie nel, nell'altro paese Cosa. Eh, il, ecco, si potrebbe vedere ecco, un po' in uh, misura plastica il sistema italiano, se parlo ecco, dal punto di vista delle qualificazioni che rilasciamo nelle regioni, eh, la mia qualificazione non è detta che sia ecco, spendibile in un'altra regione, purtroppo ecco, questo un po' è il dato che cerchiamo di superare con tutti gli strumenti e i processi che stiamo ora mettendo in campo. E proprio il ecco, lavorare in termini di risultati di apprendimento, di competenza, ecco, trovare lo strumento, l'unità di misura con cui io non solo lo metto in trasparenza, quindi tutti possono leggere che cosa misuro, come lo misuro. E questo consente al terzo interlocutore, all'osservatore o a chi riceve quella qualificazione di vedere, di capire cosa c'è dentro. E questo è lo strumento base, perché, che poi naturalmente diventa sistema, diventa quadro di riferimento nelle QF, cioè dare un, delle chiavi di lettura di ciò che è una qualificazione, i suoi contenuti e tutto ciò che è stato il processo che c'è dietro. La trasparenza è l'elemento assolutamente fondamentale. E poi la condivisione quando, ecco, andiamo a, a sperimentare quindi tra regioni, adesso stiamo facendo come regioni quello di cercare di mettere e allineare i nostri repertori, perché ci sono diverse regioni che li hanno adottati, non tutti sono scritti nello stesso modo e quindi è il modo, è questo, cioè quello di trovare delle eh, modalità che si, in modo che si raccordino tutti questi i processi che stanno dietro. Volevo soltanto aggiungere che eh, eh, forse è un po' ehm, una, una, un desiderio di, di tutti no? che la, la realizzazione finale di, di questo tipo di strategia anche a livello di Unione Europea, io immagino la strategia combinata che prevede EQF, EQVET, no? tutti quanti ci proiettiamo verso l'idea del pieno compimento di questo, ma in realtà è un, quelli sono, quello è un punto di riferimento dove noi eh, l'obiettivo sappiamo che non è raggiungere un sistema europeo in cui eh, saranno annullate le specificità nazionali, ciascun sistema eh, manterrà le sue prerogative ed è anche giusto e corretto che sia, perché poi abbiamo anche eh, molto ragionato negli anni da quant'è che ne parliamo che non c'è niente di più caratteristico identitario di, in un paese che eh, la sua struttura del sistema educativo e formativo e quindi alcune specificità devono rimanere di quel contesto quello che si va a fare con queste riforme è trovare una maniera di istituire dei linguaggi comuni e quindi di, eh, e degli strumenti che aiutino il dialogo, il dialogo tra sistemi e ottimizzino i processi di mobilità e di passaggio. E quindi anche quando avremo un pieno compimento dell'European Qualification Framework sarà sempre un framework, non sarà un sistema europeo unico. Ecco. Ringrazio veramente tutti e ehm, diciamo secondo, seguendo questa logica per cui si è partiti dalle autorità, si, torna, si va verso gli enti attuatori, si va verso la sperimentazione, adesso ritorniamo sulle autorità e eh, lasciamo appunto la conclusione eh, di questa giornata intensa di, di lavoro ricordando comunque che i lavori del, su questa tematica appunto di Sivet vanno avanti, vanno avanti con dei seminari di approfondimento, vanno avanti con delle, eh, dei workshop che stiamo appunto organizzando a livello territoriale, almeno per tutto il 2013 e che quindi eh, su queste tematiche eh, si continuerà appunto sia a sperimentare ma soprattutto a discutere, soprattutto per fare un po' di come dire, anche chiarezza e di identificare le, ehm, le specificità di tutti gli strumenti che sono messi a disposizione, perché una delle cose che noi abbiamo capito andando un po' in giro per per i territori è che QF, CAVET, IVET, ESET, cioè ce ne sono talmente tanti che l'operatore diciamo, è un po' stordito e allora occorre probabilmente rimettere a sistema e capire quali sono gli elementi appunto di collegamento tra, eh, tra di essi, ma su questo appunto eh, la Commissione europea ha molto investito 
e come ci spiegavano appunto stamattina eh, si sta molto lavorando e quindi eh, stiamo andando e peraltro posso dire eh, confrontandomi con gli altri eh, miei colleghi a livello europeo che siamo un po' tutti sullo stesso livello diciamo in questo, in questo caso non siamo molto indietro come Italia come spesso accade in altri casi ehm, bene allora a questo punto ringraziando tutti i nostri esperti eh, io cederei la parola alla dottoressa Lucia Scarpitti che è eh, dirigente della divisione politiche attive e passive del lavoro eh, presso appunto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Poi.